Hi guys, good evening. Uh, so today we're gonna continue again our project of creating the engine of X74. So basically, what we're gonna do today, today is we're gonna use the tool line and polar array. So let's get started. Yeah. Uh, lagay natin yung ating isoplane sa tab view. Okay. And then uh, rotate natin ng twice. So what I'm using uh, every time nagro rotate ako sometimes ito yung cube view cube yan ang ginagamit ko when executing the rotate so okay continue tayo and uh, let's hit, hit again rotate hanggang sa makuha natin yung tamang ano rotate na gusto natin so again uh, we're only gonna consume 20 minutes of our time actually guys uh, to be honest with you I've already created the fan blades uh, but for the sake of this video I will gonna do it again okay so here it is and yung ating engine and uh huh and also I've already created ng shell ng engine so ito yon yung inaid light natin so ihaid mo na natin siya by the use of isolate I've already explained to you kung saan yon kini click actually uh sorry guys talaga ayan Right click lang, then choose isolate, and then click hide objects. Yun lang. So, continue pa rin tayo. Okay. There you have it. Uh, as I have already said to you, nakapag-create na ako ng fan blades. Pero ulitin natin. So, gawin natin. Uh, I-hide din natin to. ito rin at saka ito so ayun na sya tapos uh, click natin sa 2D ok left click nung uh, ito and then choose 2D wire, wire frame ok once nasa 2D wire frame ka na uh, pwede na natin gumawa, pwede na tayong gumawa ng layout ng, ng line so nasa uh, XY isoplane na rin tayo which is ito yun XY isoplane so oh, nakaset na tayo sa XY isoplane ok so start na tayo Actually, kanina pa tayo nag-start. Kaya lang, in-explain ko sa inyo yung kung ano yung mga hinihit natin. So, create tayo ng arc. So, nasa top uh, view siya. Lagay tayo dito ng arc. Click mo right over here. Tapos, another, another one here. Uh, with no random measurement. Basta, choose lang. Okay. So, yun na. Central lang natin siya ng konti or para pantay kasi parang hindi siya pantay talaga actually hindi siya pantay so gawa tayo ng line gawa tayo ng line type uh, L sa keyboard tapos drag line okay yun tapos to erase natin type E hit enter tapos kuha ulit tayo ng arc 
Doon sa icon sa ribbon bar. May icon diyan na naka-bend na line. Yan. Yan ang arc. So, click natin yan. Tapos, choose tayo ng first point. Which is this one. Tapos, yung center nya. Kunin lang natin yung snap snap uh, line nya. Then, click natin yung second point. So, yun. Ngayon, pwede natin na, uh, I guess, pwede natin use it. Uh, kapag nasa 2D wireframe nga pala ang isang image, wala siyang araw na lalabas. Kaya hindi natin mamumove. Mamumove siya actually by typing M. Pero yung manual, hindi. So, lagay natin siya sa uh, wireframe. Ayun. Nag-appear na yung mga arrow ng movement. So, drag lang natin siya. Kapag ganyan may straight line, natandaan nyo na yan. Naka-type siya sa F8. Drag lang natin siya. Okay, center lang natin. Ayan. Okay. Tapos, itong helping line natin, erase na natin siya. Okay. So, andyan na siya, no? Okay na. I-copy lang natin. Type CO. Keyboard. Enter. Choose sa base point. Tapos, huwag mong alisin. Lagay mo lang siya din only doon. Okay. Tapos, dito sa view cube, i-click natin yung yung W, which means west. Click natin yan. Okay. Para yung yung isoplane natin from top, parang babalik tayo siya ng ganyan. Kasi, gagawa tayo ng line dyan. Helping line ulit. Pataas. Okay, ayun yung ano natin, oh. Yung arc natin. Okay. Tapos, okay. Hence na minub natin yung ating isoplane, i-align din natin yung isoplane natin. Okay. So, nilagay natin sa west. Okay, ulit natin sa top. Tapos, click natin sa west. Okay. So, hindi natin makita yung arc. Tama ba? Ayun. Ayun yung arc. Uh, I-move natin ngayon yung isang arc. Click natin yan. Tapos, move natin yung arc. Let's say, for example, dito na lang. Okay, dyan. Tapos, yung isang arc natin. Ayun. Click din natin. Move natin. Lagyan natin dito. Okay. So, okay na siya. Tapos, i-click natin ngayon yung isoplane. Kasi, nasa exit XZ isoplane siya. Kailangan YX dapat ang isoplane niya. So, click natin dito. Yun. XY or YX. Dapat laging ganyan. So, eto, yun yung ginawa ng nakaraan, helping line. So, erase lang natin yung gawa tayong panibago. So, ay, sorry. Sorry guys, sorry. Okay. So, type L. Click mo to. Click mo rito sa end ng isang arc. Okay. Pwedeng gumawa rin ng line, pwede rin copy. CO. Pwede rin mirror. Pero, ayan na, CO na lang. Oo. Oh, CO nga pala. Okay. Nag-mirror tuloy siya. Ayan, okay? So, check natin kung magkakadugtong sila. Magkadikit. Tingnan nyo guys, hindi siya magkakadikit, di ba? Kailangan magkakadikit siya. Para pag uh, inano natin, pag uh, uh, inano natin yan, ano ba tagdan? Surface uh, patch. Pag surface patch siya. So, move natin. Yan. Ito. Okay, okay. So, ngayon, i-join natin. Type J. Okay. Click natin yung line na ginawa natin. Ayan. 
Huwag lang kayo malilito guys ha. Okay. Hit enter. So once na hinover natin yung cross hair natin dyan, mag-highlight sya. Uh, much better, alisin natin tong i-isolate muna natin para hindi kayo malito. Hide objects. Okay. So, ayan o. Oh. Kikita nyo guys. Once na hinohover ko sya, nag-ano uh, sya. Nag-highlight sya. Ibig sabihin, connected niya sya sa isa't sa. So, before natin ni polar array yan, ang next nating tools na gagamitin ay uh, kiklik tayo sa surface. Okay. Okay. Once na naklik natin sa surface, uh, pwede natin, actually pwede natin gamitin yung plane. Planar. Ito yun. Ayan. Planar. Okay. And also, pwede rin natin gamitin itong patch. Ayan. So, try muna natin yung planar. Click natin yung planar. Tapos, mag-prompt object. Enter lang. Kasi naka-factory uh, factory reset siya. Ibig sabihin, uh, by default. Click natin yung image o yung geometry. Tapos, hit enter. Ayaw. Try natin ngayon yung patch. Okay. Uh, so, ready siya. Makikita nyo mayroong box na uh, nag-appear dun sa ano. Click lang natin yung enter. Ayan. Tapos, choose natin yung uh, image o geometry ating ipapatch tapos hit enter lang <coughs> okay so nagpatch siya hit en enter lang ulit para i-accept yung uh, yung command okay so ganyan ang image nya pag nasa warframe pag clinic natin tong visual style control pag chinoose natin yung shaded, makita nyo, uh, surface sya pag nag-hover tayo. And patch. Kasi yung command na niuse natin ay patch. So, patatabay natin sya. Ang next command na gagamitin natin ay ticken. Okay? Ticken. Click natin yung ticken. Tapos, select surface, which is this one. Okay. Select, hit enter. Tapos, enter ka ng value. So, the last time na in-enter kong value dyan, I guess I point uh, 003 something yata. If my memory serves me well. Okay? Click lang natin. Okay, nag-ticken na siya. Nagkaroon na siya ng thickness kanina at saka solid na siya galing na from surface in apply ng ticken na tool or command nung na apply naging solid kasi nagkaroon na ng thickness so okay so ready na siya para i polar array rotate muna natin para makita natin yung movement ng at saka makita natin kung saan tayo kukuha ng uh, access point. So, right click to exit. And then, uh, much better siguro kung i-isolate din natin. Muna, pansamantala, yung ibang objects. So, ito na. And then, i-revolve pa natin ng konti. Okay. Atan nyo guys, may mga pattern na pala ako nagawa dyan. Yes, kasi nga gumawa na ako ng nakaraan. Inuulit ko lang ngayon for the sake of this video. So, start na tayo mag polar array. Click natin tong icon na to. Actually, yung triangle na next sa uh, rectangular array. Click natin siya para ibigay niyo yung drop down menu. Meron dyan path array. Meron dyan polar array. So, next time kung gagamitin natin yung path array, tsaka ko nalang explain kung paano ginagamit yung path array. But, For the meantime, uh, itong polar array muna ang gamitin natin. Okay? 
click natin yung polar array and then click natin yung image select magpo-prompt sa sa uh, ano ba tawag to uh, option bar ba to visual visual bar ba yan alimutan ko uh, ano ba pang mabasa yun yun magpo-prompt dyan select objects so select natin objects okay select na natin hit enter okay tapos magpo-prompt ulit uh, array polar array specify center point of array or base base point or axis of rotation so what we're gonna use is axis of rotation so click natin yung axis of rotation and then click natin yung first end ng line which is yung reference line natin kan, ng pag revolve click din natin yung other end ng line okay so once na click natin yun Uh, nag prompt na yung polar array uh, tool okay uh, sa taas ng ribbon bar uh, lalabas yung mga option option nya or uh, a family ano ba yan I don't know basta ganun so ayan yung aaralan natin next time So, sa first dyan, nakalagay items. Click natin to. Left click. Once na nag-blue siya, uh, papalitan natin ng bagong uh, bagong number. Kung ilan ang gusto nating number. So, actually, previously, nilagay ko 38. So, lagay natin 38. 38. Okay. Pwede na natin hit yung enter. Hit natin yung enter. Okay. Ayun na yung naging improvement. Ayun na yung outcome. So, 38 na pieces ng plates yung nabuo. So, actually, yan na yun. Then, close lang natin yung uh, kanyang icon. Okay. So, yun na yun. Yun na yun, guys. yun na yung outcome nya yung pag uh, popular array so what we're gonna do next is we just gonna unite this uh, each uh, pieces of plates para wala tayong madilit okay so isolate din muna natin yung line para hindi madamay kasi mas mainam na yung uh, malinis yung trabaho and also this one hit enter Okay. Then type uni sa keyboard U N I which means union. Yan. Click and then select select the items or select the geometry. Okay. Then hit enter. Okay. So, it means to say, uh, they are united as one na. So, kanina, every time na kanina click natin, isa-isa siyang nag-highlight. So, but, when we uh, made it to be union, once na nag-hover ka sa isa, nag-highlight na siya lahat. Ibig sabihin, united na sila. Or union na sila. Okay, so that's it guys. Ganun lang ang procedure ng pagpopolar array. And then, uh, what we're gonna do next time is uh, i-copy lang natin yung mga nagawa natin blades. Tama? Teka, i-end isolation muna natin. Okay. Wait lang guys ah. Total, malapit na rin tayo matapos eh. So, yun lang guys. Yun lang. So, thank you so much and 
have a nice day. Bye-bye.